കോവിഡ് മുക്തി കൈവരിച്ചയാളുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി വേർതിരിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗിക്ക് നൽകുന്ന കോൺവലാസെന്റ് സിറ ചികിത്സാ രീതിയുമായി മുമ്പോട്ടു പോകാൻ തടസ്സങ്ങൾ ഏറെയാണ് ഇതിന്റെ ചെലവാണ് പ്രധാന കാരണം ഇതിനൊപ്പം രോഗവിമുക്തിയുണ്ടോ എന്ന് പൂർണമായും ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല രോഗം ഭേദമായവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആന്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിക്ക് കേരളത്തിൽ ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന് പഠനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഏറെ ചെലവുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി ഒരാളുടെ പ്ലാസ്മ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പരിശോധനകൾക്കുമായി പതിനയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ ചെലവ് വരും പ്ലാസ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമാർഗമുണ്ടെങ്കിലും രക്തം സ്വീകരിച്ച ആളിന് എയ്ഡ്സും ഹൈപ്പറ്റൈറ്റിസും ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം ഇത്തരം രാസപരിശോധനകൾ എടുക്കുന്ന ആളുടെ രക്തത്തിൽ നടത്താൻ വലിയ ചെലവ് വേണ്ടിവരും ഇങ്ങനെ പ്ലാസ് വേർതിരിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണ വിജയമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല പ്ലാസ്മ എടുത്ത ആളിൻ്റെയും അത് നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെയും ജനിതക ഘടകങ്ങളിലെ വ്യത്യാസം പോലും മരുന്നിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ സ്വാധീനിക്കും എങ്കിലും കൊറോണയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്ലാസ്മ ചികിത്സ പരീക്ഷിക്കാനാകുന്നതാണ് ജനിതക ഘടനയിൽ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാനും കഴിയും പ്ലാസ്മ ചികിത്സ ഗവേഷണത്തിന് ശ്രീചിത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമിക അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനാൽ ഐ സി എം ആറിന്റെ ഗവേഷണ ഫണ്ട് ഇതിനായി ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്രഗ് കൺട്രോളറുടെ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്ലാസ്മ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങാം പ്ലാസ്മ ഫെറസിസ് എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ മാത്രമാണ് ശേഖരിക്കുക രക്തത്തിൽ ആന്റിബോഡിയുടെ അളവ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഐ ജി ജി എലേസ ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സജ്ജമാകും ചട്ടമനുസരിച്ച് എല്ലാ അനുമതിയും ലഭിച്ച ശേഷമേ പ്ലാസ്മ ദാതാവിനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയൂ കോവിഡ് ഭേദമായ ശ്രീചിത്രയിലെ ഡോക്ടർ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതായി സൂചനയുണ്ട് രോഗം ഭേദമായവരിൽ നിന്ന് മതിയായ അളവിൽ പ്ലാസ്മ ലഭിക്കുമോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല രോഗം ഭേദമായ എല്ലാവരും രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണമെന്നുമില്ല പൊതുവെ വാക്സിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് ആയുഷ്കാല പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ജനിതക വ്യത്യാസം ഇതിനെയും സ്വാധീനിക്കും രോഗം ഭേദമായ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി വേർതിരിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന കോൺവലസെന്റ് സെറ ചികിത്സാ രീതിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗം ഭേദപ്പെട്ട ആളുടെ ശരീരത്തിലെ ആന്റിബോഡി അളവ് തൃപ്തികരമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചെടുക്കും അമേരിക്കയിലെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഈ ചികിത്സാ രീതിക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആന്റിബോഡി പരിശോധനയ്ക്കുള്ള കിറ്റുകളും എത്തണം രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയാണ് ആന്റിബോഡി പരിശോധന നടത്തുക വിജയ സാധ്യത നിർണയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചൈന ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രോഗികളിൽ ഫലപ്രദമായിരുന്നെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കൊറോണ വൈറസ് പോലെയുള്ള ഒരു രോഗാണ് പകരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഈ ആന്റിബോഡികൾ വൈറസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കും രോഗം ഭേദമായവരുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ആന്റിബോഡി വൻതോതിൽ ശേഖരിക്കുകയും രോഗിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ആന്റിബോഡികളുടെ സഹായത്തോടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് വൈറസിനെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പൂർണ്ണമായി ഭേദമായവരിൽ നിന്നാണ് രക്തം ശേഖരിക്കുക രോഗാണുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കിയ ആന്റിബോഡിക്ക് വേണ്ടി രക്തത്തിലെ സെറം വേർതിരിക്കുകയും ശേഷനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പകർച്ചവ്യാധി മുക്തരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആന്റിബോഡി കൂടുതൽ ഉള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെറം കൺവെൻസെന്റ് സെറം ആയിരിക്കും കോവിഡ് രോഗിയിൽ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുകയും പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വാക്സിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് ആയുഷ്കാല പ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ നിഷ്ക്രിയ ആന്റിബോഡി ചികിത്സയിൽ രക്തത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച ആന്റിബോഡി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം മാത്രമേ ഫലപ്രദമാവുകയുള്ളൂ നിലവിൽ ഫലപ്രദമായ ആന്റിവൈറൽ മരുന്നുകളില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ അത് ചികിത്സിക്കാൻ കൺവെൽസെന്റ് സെറം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായപ്പോൾ രോഗികളിൽ തീവ്ര പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു